Antibiotic resistance is exploding in numbers as well as severity, and the trends are alarming. One lethal bacteria called CRE has spread to 44 states in the last 10 years. Clostridium difficile, which causes deadly diarrhea, is up 400% since 2007, and 67% of Salmonella typhi cases are resistant to at least one antibiotic. Every year, more than 2 million people in the United States get infections resistant to antibiotics designed to fight them. For the first time, CDC has ranked these infections into categories, urgent, serious, and concerning, based on the severity of illness they cause, how often they occur, and how quickly they could spread. 23,000 people die each year from these infections, many more by complications they cause. CDC recommends four actions. All must be taken. Prevent infections and the spread of disease. Track drug-resistant bacteria. Improve use of antibiotics. And find new drugs and diagnostic tests for resistant bacteria. The time for action is now to reverse these deaths. Hello po, welcome back again to my channel. Nabasa nyo naman po sa title ng vlog ko is about antimicrobial resistant. By the way po, I'm a pharmacist. Sabi po nila, mga pharmacist is masusungit at saka mahirap uh, i-please kasi pag walang reseta, hindi talaga kami nagbibigay. Sabi nila, ang rason po ay dahil maaari po makcancel yung lisensya namin or magkaroon po kami ng penalty. Ngunit po, isa sa pinakarason po namin bakit hindi kami nagbibigay ng antibiotic pag walang reseta is dahil po, ayaw po namin lumaganap yung AMR, which is yung pong, yun po yung antimicrobial resistant. Ang antimicrobial resistant po ay yung pagiging resistant po ng gamot Ah, pagiging resistant po ng bakteriya sa gamot. Paano nga ba nangyayari ang antimicrobial resistant? Nangyayari ang antimicrobial resistant kung ginagamit ito sa maling paggamit, inaabuse po ito, or iniinom nyo po ito kahit hindi naman po nire-reset. O minsan po, nire-reseta naman po ng doktor at naka-prescribe po dun sa reseta na dapat inumin nyo po within 7 days, 3 times a day, pero tinigil nyo na po ito within 3 to 5 days dahil feel nyo po gumaling na kayo. Ngunit yung bakteriya ay nasa katawan pa po natin. Ang pinakasimpleng eksplenasyon na pwede kong mabigay sa inyo is tulad po ng noon, noon ng laban ni Pacquiao. Noon po, may laban po si Pacquiao na natalo siya dahil hindi niya pa po alam ang technique ng kanyang kalaban. Ngunit nagkaroon po siya ng rematch at natalo niya po yung kalaban niya dahil alam niya na po kung paano labanan yung kanyang kalaban. Ganon din po sa bakteriya. Pag yung bakteriya po, binugbog nyo lang po at hindi nyo pinatay within 7 days, magkakaroon na po siya ng idea kung paano labanan yung gamot if ininom nyo naman po ito ulit. Kaya naman po, tigilan po natin ang maling paggamit ng antibiotic. Pag yung iniinom po natin ng antibiotic, ay nagkaroon na po tayo ng resistant. Ang unang ginagawa ng doktor ay binibigyan kayo ng mas mataas na klase ng antibiotic. At yung mas mataas na klase ng antibiotic ay mahal po yun. Kaya naman po, mas maari po na gamitin nyo na po yung currently na ginagamit ng antibiotic para naman po hindi kayo bigyan ng doktor na mas mahal na antibiotic. Tulungan po natin ang isa't isa na matigil po yung antimicrobial resistant at hindi po ito lumaganap. Yun lang po yung pwedeng advice na may ibigay ko sa inyo tungkol sa antimicrobial resistant. At bilang pharmacist po, ayaw po namin na dumating yung point na yung mga, mga sakit na mga malalang sakit ay hindi na po magamot ng antibiotic. Maraming salamat po sa perbisita po sa aking vlog. Sana po marami kayong natutunan sa inishinere ko today. Sana po ma-spread nyo po ito at, at hindi na po lumaganap yung, lumal, lumalaganap yung antimicrobial resistant. Sana po, i-like nyo po ito, mag-comment po kayo, i-share nyo po, at don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe, at i-click po yung bell para ma-notify po kayo every time mag-upload po ako ng mga videos. Sana po, nandiyan pa rin po kayo sa susunod kong mga videos. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.